ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதியும் நானும் இன்னைக்கு அதியும் நானும்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா என் யூஸ்ஃபுல் கிச்சன் ஹேக்ஸ் பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்டில் ஹேண்ட் வாஷுக்கு மேலே ஒரு சிலர் கண்ணாடி வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த கண்ணாடியில் தண்ணியெல்லாம் தெரிச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி டாட்ஸ் வந்திருக்கும் இதை வந்து நம்ம என்னதான் தண்ணி போட்டு தொடச்சாலும் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி துடைக்கிறதுன்னு நான் காட்டுறேன் திருநீர் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நல்லா நைஸாக இருக்கிற மாதிரி திருநீர் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் கலக்கிட்டு வந்து நீங்கள் அந்த கண்ணாடியில் எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி கையை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க கேப் விடாமல் நல்லா தேய்ச்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் காயறுக்கு விட்டுறலாம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு வர துணி எடுத்து நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கோங்க நம்ம வேறு எதுவுமே போட தேவையில்லைங்க இதில் நல்லா தொடச்சாலே போதும் உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் மிரர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் அண்ட் கிளியராக புதுசாக தெரியும் அடுத்தது நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறங்காட்டி இந்த மாதிரி கரை பிடிச்சிக்கும் இதில் வந்து ஹார்பிக் நல்லா ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஊற விட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து தேங்காய் நார் வச்சு தேய்க்க போகிறேன் ஏன்னா ஹார்பிக்கில் நம்ம வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணால் திருப்பி அதை வேறு எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி தேங்காய் நாரை போட்டு நான் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும் முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போத்துக்கும் இங்கே எல்லாமே வந்து பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு நான் இப்போ உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு ஷைனிங்காக இருக்குது ஸோ அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் பீரோலெல்லாம் வைப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து ட்ரெஸ் கூட வைப்பாங்க நல்லா மனமாக இருக்கிறதுக்காக அது வாங்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி சிங்க்கில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா மனமாக இருக்கும் அடுத்தது அரிசி கழிகிற தண்ணியை நீங்கள் கீழே ஊற்றாமல் ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து நம்ம மாதிரி செடி கூத்துனோம்னா செடி நல்லா செழிப்பாக வளரும் அதுக்காக அடுத்தது கிச்சனில் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு எறும்பு வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம எறும்பு மருந்து போட முடியாது ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து மஞ்சத்தூளை வந்து அந்த கார்னர் ஃபுல்லாக போட்டு விட்டிங்கன்னா அந்த சைடு எறும்பே வராது அடுத்தது அடுப்பு பகுதியில் இந்த மாதிரி கட கரை பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஹார்பிக்கை நல்லா ஊற்றி அஞ்சு நிமிஷம் போல் நான் வந்து ஊற விட்டுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இது கூட ஷோபா பவுடர்னு சொல்லிட்டு பாத்திரம் தேய்க்கிற பவுடர் அதை வந்து நான் தூவி விட்டுட்டு ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து பல் தேய்க்கிற ப்ரஷ் எடுத்து நான் வந்து இதை நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கிறேன் அப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அழுக்கு சீக்கிரம் வந்துடும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இதை நான் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போதுங்க ரெண்டு நிமிஷம் போல் நம்ம தேய்ச்சாலே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கிற கரையெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே எடுத்துடலாம் இது கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டேன் கடைசியாக நீங்கள் வந்து ஈர துணியை வச்சு க்ளீன் பண்ணி விட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நம்ம முன்னே இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான வேலைங்க பேர்னர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கரை பிடிச்சிருக்கும் இது எப்படி சுத்தம் பண்ணுறதுனா இதை வந்து ஒரு டப்பாவில் வச்சு மேலே ஹார்பிக் நல்லா ஊற்றி விட்டுருங்க ஊற்றி விட்டுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது கூட வந்து நம்ம நல்லா சூடான தண்ணி ஊற்றி ஊற விட்டுடலாம் சூடாக இருக்கப்பவே வந்து டூத் ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போயிடும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இது இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்சது அடுத்தது வந்து இது பழசு முன்னாடி இருந்த மாதிரி ஸோ நல்லா பழிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிங்க்கில் வந்து எப்போவுமே ஓரத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா வச்சுக்கோங்க எதுக்குன்னா நம்ம வேஸ்டான மிளகா அதை தொப்பை அதெல்லாம் போடுறதுக்காக இதை வந்து நீங்கள் இப்படி ஃபுல் கவர்டில் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சோம்னா இதில் வந்து தண்ணி நிற்காது ஃபுல்லாக ஓரத்துலேயே வைக்கிறப்ப ட்ரைன் ஆகி போயிடும் ஸோ நம்மளுக்கு எடுத்து வீசுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இது எப்படி ஹோல் போடுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் அடுப்பில் மைகோதியை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க
இப்போ வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ண பேக்கை வந்து இப்படியே வைக்கிறதுக்கு பதிலாக மறுபடியும் இந்த மாதிரி சீல் பண்ணி வச்சோம்னா நீட்டாக இருக்கும் இதை எப்படி சீல் பண்ணுறதுனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே வரைக்கும் நம்ம இப்போ கட் பண்ணிடலாம் கத்தி நம்ம வந்து இந்த சைடு கட் பண்ணுவோம்னா அதோட ஆப்போசிட் சைடில் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா ஹீட் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு மீடியம் அளவு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் ஹீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த கவர் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கவரை வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ ரொம்ப அழுத்தாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக இழுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தன்னை போல் சீல் ஆகிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது சீல் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போ வேணுமோ இதை ஓப்பன் பண்ணி இதை கட் பண்ணி மறுபடியும் அப்படி சீல் பண்ணிக்கலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஸோ குக்கரை கழுவுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்படி வச்சிட்டோம்னா வந்து நல்லா காஞ்சு போயிடும் இதை வந்து நம்ம என்னதான் தேய்ச்சாலும் நம்ம வந்து எடுக்க முடியாது ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி ஒரு சுத்து சுற்றி விட்டு கவுத்தி வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம எடுத்து தேய்ச்சோம்னா வந்து ஈஸியாக அதெல்லாம் ரைஸ் எல்லாம் வந்து அதில் இருக்கிறதெல்லாம் விட்டு வந்துடும் அப்புறமா நம்ம எப்போ போல் ஈஸியாக கழுவி வச்சிடலாம் பாத்திரமும் நீட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் எல்லாம் காஞ்சிருந்த சாதம் எல்லாம் போய் நீட்டாக இருக்கிறது அடுத்தது வந்து இட்லி துணி கசக்கிறதுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய வேலைங்க ஏன்னா அது வந்து தண்ணியும் ஜாஸ்தியாக பிடிக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர் எடுத்து அதை கவுத்தி வச்சு நீங்கள் இப்படி இழுத்து விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்து சுத்தமாக க்ளீனாக நீட்டாக போயிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் நார்மலாக தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா தண்ணியும் கம்மியாக தான் பிடிக்கும் ஸோ தண்ணியும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயத்தில் வந்து நம்ம இட்லி துணியவும் நீட்டாக வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது நிறைய பேர்த்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிட்டேன் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ இப்போ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள